，昨天是你打上了平根二了。俺不知道他叫什么名，反正打倒一个，那就是你了。那就开始吧。天有刀，招招式式，都从应对日本到围棋时，你只要善有变化，就能应对一切刀法。迎面大劈，破风刀；跳水横挥，使拦腰；顺风势成，扫秋叶；横扫千金，敌难逃；怕不得了，四雷奔。连环提撩，下斜敲，左右防护，平踹取，一步换形，突刺刀。先生，暂时为我保管刀谱，但新明治流的刀谱只属于新明治流。一个月后，我会找你拿回属于我们的东西。你来之前，再好好练练你的刀法吧。我会的，但是请你不要太得意。你明明拿着苗刀，却用了普刀的刀法。你管俺用什么刀法，俺打赢你就行了呗。这不合武术的规矩。中国的武术，从不拘泥于固定的招法，只有融会贯通，才能不断精进，明白吗？刘总、啊，猛虎刀。
，支书，快点，让他们停止开枪，不要伤及无辜。你要为你的行为付出代价。我说了，让你的人停止开枪，否则我就宰了你。杀了我，你也活不着。哼，俺这回来就没打算活着走，不信你就试试。刘生，快走！师叔，那您呢？记住，人在刀在，中国人的精神不能丢，不要忘了你师叔的一番苦心啊！师傅，快走！走，走！王先生，你的刀可以拿开了吗？别急，等他们跑远了再说。你会害了你自己。哼，难道要看看是你们杀了梁影生，还是我先宰了你？退后！胡子呢？梁永生，我就不杀你。我放了梁永生，你一样会杀我。中国人说话算数，不像你日本人净耍阴招。我不相信你。你要么就放过梁永生，要么咱俩就同归于尽，让他们拔枪放家。无事啦。不死了，都退后，走，走。安神能把你们送到这儿了，你们家这辆马车一直向北，千万别回头。回头，你告诉俺师哥。俺梁永生这辈子认定他这个兄弟了。回见。一路小心。告诉大家，换衣服，回武馆见师傅。师傅，王先生，已经到你武馆的门口了，你已经安全了，可以放开我了吧？少废话。
げさんが九時だ猛虎刀轻轻用刀背一磕冲天心八，再看冲天心八，啪叽，就好像狗吃屎一样，趴在了擂台之下。那位说了，这冲天心八也太不禁打了呀！滚蛋！你认识梁永生？你谁呀、啊？我就是冲天心八。哦，他就是那个不行打的冲天心八。别乱动！你是不是要找梁永生？梁永生，俺认识，俺带你去找梁永生啊。哟西，哟西，走。那是可以的，就是说呀，这个也不能白跑腿，不是？能不能给俩钱儿？小钱儿？什么人呢？就不要人？给他。嘿。哟西，哟西，站住！嗯。你想干啥？你干啥？俺打死你个卖国求荣、认贼作父的东西！你给俺，你给你个骨头你就汪汪，你是狗啊你！啊！哎呦，哎呦呵，你还护他？俺连一块打！哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，俺的第三颗牙！俺给你摔也摔过，这可不怨俺。你是当了俺的财路，所以啊，就遭了报应了。哎，活该！你就是一个认钱不认人、好歹不分的东西。还嘴硬，还嘴硬！我告诉你，再嘴硬啊，牙都掉完了。好嘞，好嘞，好嘞！哎，不闹了，不闹了啊！走，找梁永生去。站住！哪儿来的日本吊子，敢在这儿撒野？往日我弄的都是四条腿的野兽，今儿个我要收拾你们这些畜生！哎，各位乡亲，往后点，往后点啊！
，住手！哎，没事，让让让让。就是那个在青岛射猎的日本人，叫什么？冲田新八。他呢？咋找到这儿来？来，让我教训教训你。别说，这人身上我还真不来。就是啊，看这衣裳跟咱穿的都不一样，还真邪性啊！啊！啊！呀！别动！你，俺是左地虎。从不杀无名之辈，跟他们说啥呀？上，打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！打他！是俺的几个朋友，俺找他们有点事情。你们都不用去了，都不去了，俺俺俺俺俺自己去都行了，啊，俺自己去。看见没有？那几位是俺的东洋朋友，有事，有事。的确是东洋人，王老头，啥事啊？刚才呀、啊，你们抢俺的钱呐，俺把这个事儿啊，给他们几个说呀，他们很恼火呀。要过来找你们算账啊！是俺把他们给拦下了
，谁抢你钱了？啊，你是又想找揍吧你？他们想过来闹事儿啊，你让他们上来试试。这是你摔的，你可别后悔啊，王老头。俺知道你来啥意思啊？这是你的，你拿去。这是俺的利息。这是俺的救国券，有气。玉茹，那货长啥样？俺也说不上来，反正就一个鼻子两个眼呗。哦，俺记住了，你别管了，一会儿俺办了他。哎，那都是俺哥的手下败将，有啥能耐呀？东来靠嘴都能说死他。对呀、啊，俺跟你们说，不用你们。俺一个人等他过来，一个人劈了他。哼，快到了，别走了，别走了。你安全，那就是你安全。梁永生住住在哪个地方？睡觉。你宁愿这？对。宁安寨，宁安寨。这是这这。不是玉茹，那几个字儿念啥呀？打败蒙古刀，脚踏梁永生。啊，你也不怕风大杀了舌头？哼，就是啊，你也不看看这宁安寨是啥地下？俺办了他。嗯，打我上去，你去，你去。你那个熊样，还穿个裙子，你是女的啊？慢着，借梁永生出来，收拾你还用俺哥？你是什么人？俺是掌骨高手杨大红。呀，你瞧不起俺？
敲啥？人家不偷不抢，又不伤人。就是，这叫涉猎，自愿上台，死伤自负，打不过人家，活该。把你们的高手招出来！俺就是高手啊！你是什么高手？不是玉茹，俺是啥高手啊？啥都不是。你是一个货高手。哎。宁安寨惹祸高手，黄二愣，嗯，还是把你们的高手交出来吧。你看看怎么废了你、啊！呸！呀！哎哎！哎，走走！放屁！就在前面了，小耳朵呀！二愣，二愣，二愣，二愣，谁呀？谁呀？谁呀？谁？谁？谁？谁？谁？谁？哎，你咋还脱险？二愣。你自己摔的啊！发生啥事了？哎，对你打不过人家，走吧，俺打不过你。二愣不识字，你也不识字，你没看见那写的是啥吗？爹，你看见那家伙没有？那个就是在青岛让俺哥给打下擂台的冲天新八。文叔，那个穿裙子的，俺今天俺非得扒拉他。二愣，你不是他对手，别去自找其辱了，都回去，谁也不许在这凑热闹。文叔。人人家要要打败俺哥，俺哥又不在宁安寨，那俺们几个兄弟不不能看着呀。他们说啥是他们的事儿，永生不在寨子里，他们找不着永生，自然会走。爹，说话不中，回去。哎呀，行行行，都散了吧，散了吧，散了吧。
老君的刀法呀！敢前辈见笑了。请问大侠尊姓大名啊？俺不是个大侠，俺就是个居锅的。<笑>英雄不问出处，我的祖辈父辈也是土里刨食的。俺叫梁永生。梁永生。哎，永生，我能问你个问题吗？你为什么要练刀啊？这个，这个俺也说不好，主要是以前也没想过这个事儿。这套刀法呀，我还从没见过。前辈也练刀？<笑>我是个军人，使枪比使刀更熟练。哎，永生，能陪我走走吗？其实你说出你叫梁永生，我就知道了。你就是那个在青岛打败日本人冲田新八的中国武术高手，猛虎刀梁永生。哎，前辈，嗯，你也听说过俺打擂台啥？永生啊，练刀呢，可以强健体魄，也可以护家防身，但是仅仅只是这一点，那就太小了。你的眼光还要更远一些。不但看到青岛，还要看到济南、天津、北平、上海，看到全中国，只有这样，练刀才有意义。呃，长官，俺问你一句，你是干啥的？你,你跟别人说话就是不一样。二十九军，你听说过吗？知道。拿大刀砍鬼子的那个二十九军吗？<笑>你眼前这位长官就是二十九军宋军长。军长啊，<笑>怎么，不像？俺没见过那么大官，跟想的不一样。<笑>你看，咱们在这儿相见啊，算是缘分啊，送给你了。再送你一句话：不说硬话，不做软事。那帮人在戏台子下面搭了个大帆布棚子扎下了，俺找人看了好几天，也没出啥乱子。看样子，一时半会儿他们是不走了。这有点儿，好像不合规矩啊。哎，这帮人一不闹事儿，二不扰民，这小娃子也还挺和善。俺找人问了，日本人说。他们是找永生比刀，只要永生答应比刀，不管谁输谁赢啊，比完刀他们马上就走。俺也不知道说什么好了。李叔，你干啥去？俺找二愣他们说说话，拍戏拍戏。梁先生，那日本人他要是真闹事儿就好了，俺是保长。该报官报官，该召集村民召集村民，可他们一不闹事儿，二也不说个硬话，俺真不知道该咋办了。只要他们不闹事，就别管他们。哎，住多久住多久吧。你，俺再不回去，那寨子里的人该咋看啊
。可出门时门叔都说了，没有他的话，你不能回去。那会儿是那会儿，现在是现在，没听狗蛋说，门叔现在连门都出不去了。俺有点担心他的身体。你咋不担心你自个儿身体？你现在伤还没好利索呢。俺好了，俺没事了。俺不回去。咋了？俺不愿意回去，俺不想看到你那妹子。俺说你怎么那么小气、啊？你说，咱哥能回来吗？这就得看狗蛋的了。哎啊，狗蛋这孩子很能说，能把那老母猪都说成大闺女。应该问题不大。哎，玉茹跟俺说了，说咱哥走的时候，门先生有交代，说没有他的亲笔信，不许哥回来。哎，到了。终于出现了，梁永生，我就问你一句话：道普在不在你手里？在俺这儿，咋了？很好，那我们赌注照旧。要是我赢了你，新民之流的道普还我，你的道普也要一并送给我。你得有这个本事。我敢来，就敢赢你。开始吧。等等，俺有个事儿，得先问问你。请讲。你这次是从青岛来的？是。俺师叔王生和，还有师兄贾夫人他们，后来怎么样？冲天，你们日本人能干出啥事儿来？你应该最清楚。其他人，我不清楚。王先生他已经遇水了。那这人是你杀的？据我所知是石黑下佐奉军部的命令做的，与我。并无关联。我中田信吧，只是一个道口。他们军部的事，我不关心。好，可以开始了。接得很吃力
，要么是冲天星发，功力有了大长进；要么是你哥，力托劳顿，体力不支。辛苦了，只要能把梁永生啊安全的押入大牢，你带来的每位兄弟啊，俺将五块大洋。来，如果能击伤一名土匪，俺将三十块大洋；如果能击毙一名土匪，俺将一百大洋；如果能弄死梁永生，俺将三百大洋。俺说到做到，加餐一爽快。这抓捕逃犯本来就是我们分内的事儿，弟兄们，有，走。哎，老爷，咋整脏了你？老爷啊，你说他们能把人带出来不？弄不出来才好呢。为啥呀？三儿，你想想啊，如果您按在这帮土匪把这几个兄弟活捉了，或弄死了。那才好呢，那样一来，俺可以名正言顺的把宁安寨这帮土匪彻底剿灭了，断了梁永生的后路啊！呀！没事吧，哥？宁津县警察局奉命抓捕在逃杀人犯梁永生。啊，诸位稍安勿躁啊！但有阻拦者，依同安犯论处。带走。谁动，俺就劈了他！哎，干啥呢？干啥呢？这光天化日之下，没有王法了。
，俺知道你们宁安寨要硬，但是你们都给俺听清楚了，俺是奉了局长大人的命令才来抓人的。谁要是想从俺手里把梁永胜抢走，俺绝不答应。谁要是敢来硬的，那就是阻挠办案，就是妨碍公务，就是和政府作对。那个时候，你们就跟梁文生都是同案犯了，您自己都掂量掂量吧。各位官员，俗话说“捉奸拿双，抓贼拿赃”。你们说梁永生杀了人，那俺问你，认证是谁？无证在哪里？苦主是谁？苦主的家属又在哪里？呃，看好了，这是公文。吓唬谁呢？难道擦定纸就来吓唬人啊？能给俺看看吗？嗯，这。这上面也没说梁永生杀人呢。哎，老先生，俺也没说梁永生杀人呢。再说了，俺这次来不就是想把梁永生带回去调查询问吗？再说了，这有人举报，这警察局啊，得办案是不是？这梁永生带回去了，要是调查清楚了，那不也洗脱他杀人嫌疑了吗？你这话，倒还在理上。你这是弄啥？这东西就留在我这儿做个证明。你们要是敢乱来，到时候我就拿着这个东西找县长大人讨个公道。哎呀，哪能乱来呢，老先生？这警察办案，这也是讲规矩的。你们知道就好。那这俺人可以带走了吧？带走。等等。俺在烙令的时候，方建国，宋长官，他说他会过问这个事儿。你说的是宋泽元将军？俺知道了，跟他们去，俺马上想办法，不要妄动。跟着这伙警察，记住，只是跟着，不能毛乱，不能动手。等玉茹带着东西去找你们，记住没？记住了。啊，走。那么那么说，赶回去。走。走你们坐马对面坐，你坐。不要闹事儿，老大，啊，你和翠花去趟闹岭，去找宋泽元、宋长官。春先生。
。臭先生，俺是想问啊，你们这是要到哪里去呀、啊？王老头，我还要准备和梁生继续比武。俺是想告诉你，这事情一出。梁永生，这一时半会儿啊，他就出不来了。你要跟他比武，那得等好长一阵子。但是想问问你，你是不是打算还要支那个帐篷啊？啊，童先生，俺知道你是个好心人呐，知道不？让俺也尽尽地主之谊。跟俺走局长，咱们是老朋友了，还是老规矩？贾参议啊，咱俩是老交情不假。恐怕这次老规矩不中啊！为啥？若是一般的平民百姓，这老规矩自然中。梁永生是啥人呢、啊？你和俺心里都明白吧？俺当然明白。弄上梁永生，一根金条。大上梁永生，再加一根金条，弄死梁永生，再加两根，咋样？外面的情形你也看到了，宁安寨的人不是善茬儿，何况咱手上并没有梁永生杀人的铁证，你贾参议是出手大方。俺不能因为你的这几根金条，背上个草菅人命的罪名，和俺头上这乌纱帽啊！吴局长，所以呀、啊，梁永生只能打，不能死。<笑>更不会让你丢了，丢了你头上的乌纱。这两根金条，那去喝茶。够意思，那俺可就恭敬不如从命了。嗯、只要这梁永生不死在俺的大牢里，随便你咋弄都行。贾三爷，你是个明白人，下面的就不用俺多说了吧。
咱兄弟之间谁跟谁赢？啊？那俺可就等着了。明白。滋味咋样啊？比你家强，<笑>跟你爹一样啊，就是嘴硬。四儿，哎，给梁大侠送送金箔。翠花。送个金箔，你都送不到个地方。你娘的，你就是臭肉，倒不了架子。你死到临头还嘴硬是吧？是。老爷，好，那就让你尝尝这破木棍的滋味。爷爷，还让你好受一点儿，好受一点儿。孙儿，你的这个劲儿还得练，跟你爹一样的脾气啊。咸不够味儿
，梁大侠呀，你爹当年可是没你这个好福气啊！你爹，我才动了两下子，他就死球了，啊！俺没你折腾，你看看这回是谁死？瞧不瞧啊？啊！当年这个地方光过你爹，你带的手铐和脚镣，当年你爹也用过。当年俺怎么收拾的你爹，如今俺怎么收拾你呀、啊？你说这事巧不巧？啊！别跟那后戴帽子装人了。你是个啥东西？谁不知道啊？啊！你说连你自己的兄弟。都看不上你，你爹都不认你了。你自己干了啥事，你自己不知道吗？你还能干得出来呀？睡你爹的小媳妇儿，你这几个兔崽子，你再叨叨，哎，让他说，妈，你都怕脏了俺的嘴。你想怎么的？你来吧。哎，娘娘，也真是日鬼了啊！啥事儿都让梁宝成看见了。哎呀，看！梁永生，都怪你爹运气不好，当年看到了不该看到的事情。嗯，所以呢，俺没有办法，只能杀人灭口了。四儿，哎，把刀拿来。哎，你看看这把刀，啊，就是当年俺诬陷你爹要杀俺的那把刀。白眼狼，你敢记着一句话？俺要不把你弄死，俺这辈子就不叫人。梁永生,生，到了阴曹地府啊，你去跟你爹讲吧。啊，如今你死到临头了，有件事情，俺跟你说了，也没事。其实，那个日本人是俺杀的。就像当年俺对付你爹一样，来对付你，杀人灭口，死无对证。哎，你说这个嫁祸于人的办法好不好？梁永生，只要你承认，那个日本人是你杀的，然后再给俺磕三个响头，俺就让你死的痛快一点。别做你的狗头梦了。<笑>那好，俺从今天开始就一点一点的折磨你，一直到你死。梁永生心中恨得流血。他从七岁那年到现在，无时无刻不想把白眼狼生吞活剥。为了这个愿望，他要活。